Okay sa reheat naman tayo. Ito kasi um based sa na rin ko sa sa instructor ko nung college. Actually, nakakita pa lang ako ng nakita pa lang ako ng mga boiler malalaki. Uh, sabi niya kasi, ah uh, ba ito reheat, parang ganyan. Ito, uh, boiler to. Syempre papa ideal muna no, hindi muna actual. So papasok siya sa turbina. Ang sabi niya noon, dapat uh, wala raw pwedeng pumasok na tubig dito. Okay, uh, moist kasi ma masisira daw yung blades. So kaya ngayon, uh, siguro sa mga pag-aaral may mga na nakita na steam, ah, na, na na moisture sa mga blades na magkukos ng ng yun uh, kalawang. Eh kailangan ba uh, yung yung ano irerehit yung steam lalabas siya a uh, uh, irerehit at etong reheat na to syempre iniisip ko pa, paano kaya itong reheat na to then nakapag-work ako sa sa isang power plant um, hindi naman siya power plant eh uh, power plant lang lang siya ng buong buong industriya industriya ba sa tawag doon yung sa paggawaan Sabi nung isang ano, isang technical sa technician sa etong reheater daw, it, nakapipe din pala siya rito. Baga itong re, etong reheater nandun din sa my boiler sinusunog para mag mag-cycle lang para 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 mabaging superheat siya ulit. And then pasok ulit sa turbina para maiwasan yung yung moist sa turbine. At siyempre baka opinion ko lang to. Siyempre, baka yung, yung, yung liquid kasi mabigat. Baka ganun lang. Kaya, baka lang. Then, now, same pa rin. After nito, ma-reheat. Uh, lalabas na siya ngayon. Then, of course, condenser. Ang ideal is yung wet, wet na vapor uh, mixture dito ay magiging water. Then, pag naging water na, pump ulit sa boiler. Then, ganun. Then, ito naman, uh, coupled with, ano, of sabi nga, may indicated work, then brake work, then uh, combined work. Yun na yung tatransfer na siguro sa, tatransfer na sa, yan, sa mga tao, mga gumagamit ng kuryente. So, ganito na siya. So, ito na yung pag yung kukunin natin yung TS diagram. TS diagram is ganyan. Ah, uh, di ba nung una wala pang reheat ano? Ganito ah, uh, 'yun. Syempre superheated agad 'yan kasi bawal ang uh, tubig o moist sa turbine. So mainit. Then ah, uh, sa pagkaka ano, pagkaka ala, ala, kasi nakikinig lang ako eh. Then dapat kapag ideal daw, ideal ah, uh, tatama siya sa, sa saturated line sa vapor. Yun yung ideal. And then, yung reheat, dapat, yung temperature ng 1, temperature ng 1, ay equal din sa temperature ng reheat. So, then, pasok dyan. Then, yung 3 to 4, eh, yun na. Uh, mostly na wet na siya or saturated. Depende kung umactual pa siya. So, yun yung ideal muna. So, S1 is equal to S2. And then, S3 is equal to S4. So, yun. Pero sa mga problem kasi, uh, sometimes, mas matas yung temperature ng 1. Halimbawa, 500 to. Ito, 300 lang yung reheat. Pero, kapag ideal, ideal, uh, I'm not sure kasi. Eh, yun. Uh, ang bagsak nito ay saturated. Dapat. Then, tsaka yung 3 is equal to 1. Kasi sa mga problem, reheat. Sasabihin lang reheat. Hindi, hindi mo na alam kung ano yung given na temperature. So, matik na yun na ang temperature ng reheat mo ay yung same ng temperature ng 1. Pero, iba na yung pressure niya. So, mas mababa na kasi reheat na siya. And then, this is the condenser pressure, yung line na to. So, pwede, pwede siguro, may problem na ba? Yan. Problem na ba? So, ito siya. Yung 1 to 2, uh, isentropic expansion in the turbine. So, yun. Dapat sana, uh, S is equal to C. Walang heat transfer. Q is equal to 0. And then, sa... Sa constant pressure, superheating in the reheater is, yun din, constant pressure din. P is equal to C. 
uh, yung 3 to 4 i complete i center of expansion in the turbine so 3 to 4 complete i center of expansion in the turbine oh sige 3 to 4 yan tama wait lang ah tama kasi nga i-expand niya pala ulit ano marireheat yun ah uh, sorry ang nasa isip ko pa lang is yung wala pang reheat and then yung 4 to 5 is constant pressure rejection of heat in the condenser so p is equal to c and then yung 5b yun yung adiabatic pumping so nadagdagan ng ano ng numbers ano so b to 1 is constant pressure at addition on the boiler so ito ito nga uh, sa boiler syempre uh, sunog coal o diesel man lang halimbawa yan so yun yung b yung 1 ito yung papasok sa sa tur sa turbine no? tas may expansion valve so energy is e energy out madali lang eh Sempre pumasok yung QB, pumasok si HB, lumabas si H1. So, i-arrange mo, lipat mo lang sa B sa kabila, is QB is H1 less HB. So, ang QB na yung heat added natin. Ah, hindi na pala. Ah, ah, ang QB is ah, part 1 pa lang yan. Kung baga, kasi may reheater na tayo eh. Ang QA na pala natin is Q boiler tsaka Q reheater na. So, dito tayo sa reheater. Ito, steam generator. So, ayun, pag, pag single reheater lang to, ano, then yung papasok si 2, and then, uh, syempre, uh, ipapasok, uh, ito, reheater, mayroon, may reheater to, then, lalabas ng H3, so, may heat na naman. So, ayun nga, uh, wait lang, uh, energy balance, uh, pumasok si QR, pumasok si H2, then, lumabas si H3, lipat mo si H2 sa kabila, QR is H3 less H3. And then, ano naman to? Ayan, ito yung QA, ito yung total. Total na, na, total heat na, yung to, lahat ng heat na pumasok sa system. QB plus QRH. Yung Q boiler, tsaka yung reheater. So, so ito, hinimay-himay niya. Si QB is H1 less HB. Si QRH is si H3 less H2. So, given number of stage rating. Oh, okay. Ito naman, as uh, yung itong dito is single read, uh, single pa lang. Ito naman kasi given stages. So minsan kasi uh, based lang sa mga na-encounter ko dito sa problems na to, dito is may tatlong reheater, dalawang reheater. So ang total ng heat addition ng buong system is yung boiler of course nag-iisa yon. Then depende sa reheater. So number of reheaters. So, and then sa heat rejected naman, so yon yung galing na sa sa yung pinakalas na na expansion ano yung 4 lalabas si H5 and then syempre yung kukunin ng tubig na init lalabas ng QR so papasok sa H4 lalabas si H5 so yung nanaka yung init ni QR na tubig so QR is H4 less H5 oh dito na tayo uh, this is um a single reheater lang to itong ito lang ah yung iba kasi may ganyan ganyan pa sa mga double so, unang-una, yung galing sa boiler to. Yan, pumasok. Lumabas. Kasi ipupunta sa i re -heat. And then, si, pag labas sa reheat, papasok si 3. And then, of course, yung work na ito, kung nakakopol siya sa generator. And then, yung 4 na lalabas, so punta sa condenser. So, energy balance is, tingnan nyo lang mga pumasok. H1, H3, and then, lumabas si H2, ayun. Lumabas din si H4, and then si lumabas si work. So, kailangan talagang marunong kayo mag-energy balance. Kasi, alimbawa, depende sa nadadagdag na reheater dito. Uh, wala nang, ano eh, wala nang tawag dito. Parang wala nang exact formula. Kayo nang, ito talaga yung formula. Energy is equal to energy out. Alimbawa, ayan, meron pang, let's say, uh, lumabas pa din may pumasok pa. Magdadagdag na lang kayo dito sa in and out para makuha nyo yung work. So, yun yung alam kong sekreto dito. Energy balance. Oh, another means of determining engine work is getting the sum of work done by steam during the different stages of expansion. So, yung work ng 1 to 2, 3 to 4. Oh, ano daw? Yung 1 to 2 daw, yung work doon, then work ng 3 to 4. Uh, okay naman O oh, sa tingin ko mas maganda na lang to Para sa akin eh. so, Kasi uh, ship solved na tayo eh. Ship solved Yun, hintayin mo na lang Ayun na yung sabot 
And then sa pump work naman tayo, uh, wala pa namang nagbabago dito kasi wala pa naman yung mga open heater. Uh, yung parang may, hindi ko alam yung feed line, ganyan. Pero nasusundan ko naman yung pagsasol doon. Pero ano pa yun? Ta regenerator? Regenerative yata ang tawag doon. So, ito. Ito yung papasok sa boiler. Siyempre, yung may power na i-exert tong pump. And then, papasok ang H5. So, itong dinidiscuss ko ay single, ano lang ito muna, ano? Single, uh, single reheat. Kasi pag, pag double rate, hindi na 5 ang, ano, ang number nito. Hindi na rin, kasi madadagdagan yung, ano, yung mga arrows. So, same pa din, yung appro approximate pump work is yung, yung liquid line sa, ano, liquid dito. Ito, 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 dito, yung liquid yun, yung, yung ano yung liquid dyan. Tapos, yung pressure ng boiler din, uh, pre, uh, minus the pressure ng condenser pa rin. So, energy is equal to energy out, papasok, mag-exert ng pump, then H5, then dalas HB. So, pump work is HB less H5. So, yung network cycle is, ito, ginamit nyo pa rin, engine work minus pump work. Uh, so, ang engine work ay H1 less H2. So, wait lang ah. Work net. Engine work. O tamang engine work kasi is H1 less H2 plus H3 less H4. So, ito na. Ito, yun, ito na yung anina, uh, engine work. Then, WP. So, pwede na yung palitan. Yung WP, HB5 less H5. HB pala, sorry. So, dito naman tayo sa another method daw niya. Is uh, using work net is yung the heat addition minus the heat, uh, heat add, total heat add then uh, total rejection, rejected na heat. So, yung QA is uh, QA. Uh, for single to ah. Yung QA, uh, balikan nyo na lang pag may, li may libro kayo ni Santa Maria. Ito siya, di ba kanina? H1 less HB plus H3 minus H2. And then yung rejected naman is H4 less H5 lang. So, ngayon... And then, ayan, H1 less H2 plus H3 less H B less H5. So, yung ito, itong H B less H5 ay WP. Kaya, nagkaganyan siya. Okay, dito pala is may HB pala yon Then, rearrange lang. Tapos, nakakuha sila ng ito. H B less H5 is, yun na yung pump work. But, kung ako sa inyo, Type nyo na lang lahat yan sa calculator nyo. Kung work net na ito yung hahanapin. And then, of course, the thermal efficiency, madali na lang. Work net over QA. So, yung work net, nakuha nyo, QA. Alam nyo na yung cycle efficiency. So, inulit-ulit lang naman. Work net, QA. So, ayan o. o pwede rin ganyan. Pero sa tingin ko, uh, limbawa, uh, tinatanong ng problem work net at saka QA, di, hindi nyo na kailangan ito. Pero kapag walang given, na easy lang ang ano, i-direct nyo na lang lahat. So, yung steam rate, parehas pa rin. 3,600 over, uh, over work net. So, so, yun. Sa engine naman tayo ulit. So, sa engine, so kanina, dun sa, nung nag-energy uh, balance tayo sa engine, ito siya, yung work ng engine S1 less H2 plus H3 less H4. So, steam rate naman ng ng engine is 3,600 over yung turbine work. So, energy charitable against the engine is, ang easy niya na ngayon ay uh, H1, ito yung galing sa boiler. H1. Yung H5 kasi is, ito. Ito, sana kita. Yan, H5. Pero, idadagdag mo yung, yung nadagdag na reheater pa. Depende pa sa number ng ano. So, hindi nawawala yung H5. HF dapat to. So, ngayon, yun yung easy niya is H1 less H5 plus cure. It's then, inisa-isa, naging ganyan. So, sa thermal efficiency of the engine naman is W over EC. Pag meron kanya nyan sa data mo, direct substitute mo na lang. And then, for heat rate is yung steam rate times the, the EC. So, ito naman sa actual reheat. Sa actual reheat is Ayun nga, yung tulad ng yung losses na wala pang reheater, 
sa actual kasi mahaba to, mahaba din mga pipelines, may mga losses diyan sa tubo. And then ito tubo rin 'yan, malamang mahaba rin kung uh, syempre yung halimbawa, sabi ko nga yung reheater ay eh, papasok din sa boiler, di ba? Edi eh, may mga losses 'yon, mahaba yung tubo. Then sa expansion, syempre may loss din diyan. Hindi naman perfect na heat is equal to walang heat transfer dito. Automatic na may lalabas sa turbine. May mga losses. Even ito, yung itong engine, syempre ang condenser is may mga cooling towers pa yan. Syempre nakalocate sa malayo. May mga tubings, may mga losses din dyan. And then, kahit ito, condenser to pump, syempre mata, mahabang tubo din yan. May mga losses. Uh, kasi hindi naman... Uh, perfect yung mga insulator so kaya may mga basahin nyo na lang dito sa book ninyo yung mga losses nya so pero dito parang pansin ko lang ha mas madaling mag solve dito sa sa actual reheat sa mga problems dito kasi nga binibigay nyo na yung mga ano eh yung mga halimbawa point 2 sasabihin na nya eh hindi ka na maghahanap halimbawa at sabi nya sabi nya sa point 25 megapascal and 300 degrees. So, titingnan mo na lang sa steam table. Unlike sa ideal na mag, aliba, tumama pa sa dito. Yun ang kagandaan ng uh, actual. Ang, ang mga, kaya lang, ang medyo mahirap kapag i-compare yung ideal versus the actual. Medyo mahaba yun. Okay, then, yan. Polytropic expansion, ayan nga, which is Q is not C, hindi equal to 0. Uh, S1 is equal, is not equal to S2, and then S3 is equal to nothing. So, ito nga, itong tubings na to, may mga losses kasi nga hindi perfect yung insulation. And then, sa inefficient pump, syempre, alat na mga may, may mga motor, eh, may mga efficient, efficient, uh, efficiency, uh, sometimes 95%, kapag ideal, 100% dapat, pero hindi eh. Uh, may mga 85%, alibal na luma, baka 70% na lang. Kaya, ganun. So, consider yung mga losses. Then, yung pressure drop in feed water line, PB, yung mga, syempre, yung pressure na, halimbawa, ito, dito. Dito, yung pressure dito, hindi na equal dito. Kasi nga, may mga losses na. And then, sa heat rejection, ganyan din. Uh, H4, may mga prime prime na yun, pero, Papakita natin sa mga problems kung paano sila uh, ma ano masasolve. Yung sa engine work, H1 prime, H2 prime. So may prime na silang lahat. Okay, ito naman polytropic H1 prime is H2 prime plus H3 prime minus Q loss. Okay. Uh, polytropic kasi is talagang may Q loss na. So yung work net is work prime work turbine prime minus daw uh, work pump prime so ganyan na so yung work pump dahil ideal pump work over the pump efficiency and then yung cycle efficiency yung syempre may prime prime na changes na yun na yung gamitin yung hindi na yung ano and then sa may engine naman o oh, inulit lang sa engine concentrate, concentrate lang sa engine so ito pa rin H1 prime 2 prime 3 prime 4 prime Then, yung chargeable naman, H1 prime, uh, less, ito, F5 din nawawala, at saka yung RH. So, ganyan lang. And then, yung thermal efficiency of engine, o double work of turbine over the EC prime. Steam rate, syempre, 3,600 over the W prime, actual. Heat rate is ganun pa rin, MECE prime. So, yeah, stop.